కానీ హీరో సార్ ఒక స్టెప్ వాళ్ళు హిట్ అవ్వచ్చు ఒకసారి హీరో చేసే డాన్స్ వాళ్ళు హిట్ అవ్వచ్చు ఒకసారి పాట వాళ్ళు హిట్ అవ్వచ్చు సో అందుకని నేను వ్యూస్ని ఎప్పుడు పట్టించుకోను నేను పుష్పవన్ జరిగేప్పుడు ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఒకసారి చెప్పాను వ్యూస్ కంటే కూడా కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మన న్యూస్లో ఉంటే అదే సక్సెస్ అని నా ఫీలింగ్ సో అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత పాట మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అది నిజంగా ఆ క్రెడిట్ కంపోజ్ చేసిన కంపోజర్కి వస్తుంది నా ఫీలింగ్ బికాస్ అసలు అప్పటికి అన్నీ మర్చిపోతాం మనం ఆ పాటని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే అప్పుడు కూడా ఏంటి అది ఎవరు కంపోజ్ చేసి ఎవరు రాసారు అసలు పాట ఎందుకు వచ్చింది సో ఎప్పుడు కూడా క్రెడిట్ అందరికీ వెళ్తుందండి సో మా డాడీ ఎప్పుడు నా గురించి ఒక మాట అనేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మాట అనేవాడు వీరు వీరు ఒక స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవారు నాకు అర్థం కాలే స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఏంటి తిట్టారా అన్న లేదా కృష్ణుడు అలా అంటారు అన్నారు అంటే ఏంటి డాడీ మీనింగ్ అంటే పెద్ద దేనికి షేక్ అవ్వడు దేనికి ఎగ్జిట్ అవ్వడు అనేది అది నాకు ఐ థింక్ మా గురువు గారి వల్ల మా డాడీ వల్ల మా మమ్మీ వల్ల ఐ రో వై బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐ గాట్ దట్ క్వాలిటీ సో ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ హియర్ మ్యూజిక్ ఇన్ మై హెడ్ దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ సాంగ్ ప్లేయింగ్ అది ఏదో ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది సో నా ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి తెలుసా మైండ్లో ప్లే అయ్యే సాంగ్ని ఎప్పుడెప్పుడు అది రికార్డ్ చేసి లోకానికి అంతా వినిపించాలా అనేదే సరదా అది వన్స్ వినిపించేసి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తుంది దెన్ ఐ గో ఆఫ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సాంగ్ సో ఈ సాంగ్ మనం ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత అది ఎంతవరకు రీచ్ అయింది ఎంత పెద్ద హిట్ అయినది అనేది దానికి కంపోజ్ చేసిన వాటికి సంబంధమే లేదు యాక్చువల్గా సో కానీ దాని మించి కూడా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారంటే అది నిజంగా అదృష్టం అంతే సో థ్యాంక్స్ ఇక్కడ సార్ తారక్ ఎన్టి అయితే యాక్చువల్గా ఎంత పోను మీరు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అన్నారు బట్ మాకు చూస్తేనేమో స్టేజ్ మీద ఉన్న ఎక్కడ ఉన్న లైవ్ కరెంట్ వైర్ లాగా తిరుగుతూనే ఉంటారు మీరు ఎక్కడ కూడా ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఉండరు యాక్చువల్గా సో మరి మీరు ఓన్లీ పాటలే కాదు డ్యాన్స్ కూడా దుమ్ము చెప్తారు మరి ఈ ఈ స్టేజ్ మీద మీరు ఒక్కడైనా ఇంకెవరన్నా వేరే సర్ప్రైజ్ ఏమైనా ఉండబోతుందా డ్యాన్స్ పరంగా డ్యాన్స్ పరంగా చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మీకు అండ్ సింగర్స్ పరంగా కూడా చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి అదే అన్న అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఇవ్వాలి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వీఆర్ గోన్ టు రిలీజ్ ఆల్ దట్ ఇన్ ఎస్ డెడికేటెడ్ ప్రొమో ఫర్ దెమ్ అట్ట అది సార్ దేవిగా అయితే మీ కాన్సర్ట్స్కి టికెట్స్ సేల్ అవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు బేసిక్గా బట్ ఈ ఈ కాన్సర్ట్కి వచ్చేసరికి ఇండియాలో ఫస్ట్ కాన్సర్ట్ కాబట్టి సో మరి మీకు బయట నుంచి చాలా కాల్స్ ఇవి హెవీగా ఉందా పాజెస్ కావాలి హెవీ కావాలి అదే అంటే నాకు చాలా 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 అది నాకు ఆనందం వేసింది అంటే అడిగే వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాట లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ది నేమ్స్ బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సో సర్ప్రైజింగ్ దాట్ అదే అంటున్నా అంటే మనం ప్రేమ సంపాదించుకున్నాం అని ఫీల్ అయ్యాం అంటే ఈగో లేకుండా అరే మీ షోకి రావాలి ఎక్కడే నాకు ఇక్కడ మా వైఫ్ నన్ను అడుగుతుంది మా పిల్లలు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అని అడిగినప్పుడు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ జరగబోతుందా అనేది ఫస్ట్ మేము కూడా నేను ఎలా ఫీల్ అయింటే అందరినీ ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తే ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటుంది అది నాకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇది మన షో ఇది కదా నా షో గురించి చూసి అంజాయ్ అంటే అది ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటుందేమో నాకు ఫీలింగ్ బట్ ఆ ఒక పాయింట్ తర్వాత అది దాటేసి వెన్ ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ కాల్స్ అండ్ అరే నీ షో ఫిల్ జరుగుతుంది కదా ఎక్కడ నేను వచ్చేస్తున్నా అనేటప్పుడు నాకు ఎంత ఆనందం వచ్చిందంటే అప్పుడు అమ్మో ఇంకా బా ఆల్రెడీ బాగా చేయాలి ఇంకా బాగా చేయాలనే ఫీలింగ్ వచ్చింది సో వాట్ గే ఇప్పుడు నా ఫేస్ మీద చూస్తే ఆనందం కానీ స్మైల్ కానీ నాకు ఎక్కువ ఎప్పుడైందంటే వెన్ ఎవ్రీబడి యునో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మేడ్ సో మెనీ కాల్స్ ఐ కుడ్ ఓన్లీ హియర్ దేర్ లవ్ ఫర్ మీ అరే దేవి న్యూ షో అంటే మేము రాకుండా ఉంటామా ఎప్పుడు వచ్చేస్తున్నాం అని సో దాట్ మేడ్ మీ ఫీల్ రియలీ సో హ్యాపీ యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప టూ ఈజ్ లాక్డ్ అని చెప్పేసి మొన్న ఒక న్యూస్ వచ్చింది యాక్చువల్గా సారీ సారీ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప టూ ఈజ్ లాక్డ్ అని ఒక న్యూస్ వచ్చింది అయితే పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే సాంగ్స్ అన్ని దుమ్ము రేపేసి ఆర్ఆర్ పరంగా ఒక చిన్న ఇది ఉందని మరి పుష్ప టూ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది బన్నీ గారితో మొన్న వచ్చిన లాస్ట్ ఈజర్ అయితే దుమ్ము రేపేశారు సో పుష్ప టూ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది అస్సలు తగ్గేదిలే అన్నట్టు ఉండబోతుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నా ఆర్ఆర్ గురించి నేనే చెప్పుకున్నాను అనుకోవద్దు నేను ఎప్పుడు ఆర్ఆర్ అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా ఏ సినిమాకి సంబంధించిన ఏ వర్క్ అయినా సరే ఎక్స్ట్రాడనరీగా వచ్చిందని ఒక టెక్నీషియన్ చెప్తే ఆ క్రెడిట్ ఆ టెక్నీషియన్ మాత్రం కాదు సో ఆ ఆ టెక్నీషియన్
అంటే మోడర్న్ డే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరిలో తీసుకుంటే మీ స్పెషాలిటీ ఏ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీ పాటలు ఎప్పుడో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన పాటలు కూడా ఇప్పుడు విన్న ఆ లాంజిటివిటీ ఇంకా ఫ్రెష్గా ట్రెండీగా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో వచ్చే పాటలు ఏంటంటే ఆ వారం రెండు వారాలు అయిపోయాక కొంచెం బోర్ వస్తుంది బట్ మీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాటలు ఇప్పుడు కూడా విన్న ఫ్రెష్గా స్టిల్ ట్రెండీగా ఉంటాయి అందుకే వీ లైక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఇంకొక విషయానికి వస్తే ఇది వరకు మన దగ్గర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ విషయంలో మనకు స్టాండర్డ్గా ఎప్పుడు ఒక ముగ్గురు నలుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఉండేవారు ఎప్పుడన్నా ఫిల్మ్ మేకర్స్ బయట నుంచి వేరే లాంగ్వేజెస్ నుంచి ఒక చేంజ్ కోసం తీసుకొచ్చేవారు బట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఫ్యాన్స్ నుంచి కూడా ఒక డిమాండ్ అనిరుద్ధ్ కావాలి లేకపోతే వేరే పలానా తమిళ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలని చెప్పి ఫ్యాన్సే ప్రెజర్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బుచ్బాబు గారికి మీరు బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజిక్ పెట్టారు తర్వాత ఏఆర్ రెహమాన్ గారికి వెళ్ళారు ఈ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అనిరుద్ధిని తీసుకురావమని ఫ్యాన్స్లోకి రావడం ఈ ట్రెండ్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు ఏ చాలా మంచి ట్రెండ్ అని చూస్తున్నాను నేనైతే ఎందుకంటే నేను అన్నాను కదా అందరూ మనకి ఇన్స్పిరేషనే సో ఇందులో తప్పేం లేదని ఇది నా ఫీలింగ్ బికాస్ మరి నేను కూడా వెళ్ళి చాలా తమిళ్ సినిమాలు చేశాను కదా అప్పుడు మరి నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్లేరు నేను వెళ్ళి హిందీ ఫిల్మ్స్ చేశాను సో అందరూ అన్నీ చేయడం వల్ల దేర్ విల్ బీ ఏ నావెల్టీ డిఫరెంట్గా ఒక కొత్తదనం వస్తుంది సో ఐ థింక్ అండ్ అండ్ బేసిక్ లైన్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ హ్యాస్ నో లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఎవరన్నా బౌండరీస్ క్రాస్ సుక్కుబా ఎప్పుడు అంటారు నాతో మాట ఎవరన్నా బౌండరీస్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళగల 